হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো তোমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছো যে আমরা নাহিদ টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলে এইচসিসি আইসিটি এর ধারাবাহিক লেকচার শুরু করেছি এর ওই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে থার্ড লেকচার শুরু করতে যাচ্ছি তো আমরা সেকেন্ড লেকচারে আলোচনা করেছিলাম বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তরের বেসিক নিয়ে এবং এর সাথে করেছিলাম দশমিক থেকে কিভাবে বাইনারিতে আসা যায় এবং বাইনারি থেকে কিভাবে পুনরায় আবার দশমিকে যাওয়া যায় এ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম তো তোমরা যারা সেকেন্ড লেকচারটা মিস করেছো তারা ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে অথবা আই বাটন থেকে সেকেন্ড লেকচারটা দেখে নিবা কারণ সেকেন্ড লেকচার যারা মিস করেছো তারা কিন্তু থার্ড লেকচারের কিছুই বুঝতে পারবে না আমরা আজকে আলোচনা করব দশমিক থেকে কিভাবে অক্টালে রূপান্তর করা যায় আবার অক্টাল থেকে কিভাবে পুনরায় দশমিকে রূপান্তর করা যায় এ নিয়ে তো আমি সেকেন্ড লেকচারে আলোচনা করেছিলাম আমরা শুধুমাত্র তিনটি টপিক্সের মাধ্যমে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরগুলো শিখব তার মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম টপিক্সটি যে দশমিক থেকে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর তো বলেছিলাম যে দশমিক থেকে যখন আমরা যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করব যে সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করব ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেস দিয়ে ভাগ করব দশমিক সংখ্যাটিকে কখন ভাগ করব যখন দশমিক সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যা হবে তো আমি এখানে একটা দশমিক সংখ্যার উদাহরণ লিখতেছি ওটাকে আমরা অক্টালে রূপান্তর করব আমি এখানে লিখতেছি চারশো উনসত্তর এই দশমিক সংখ্যাটাকে আমরা এখন অক্টালে রূপান্তর করব যেহেতু অক্টালে রূপান্তর করব অক্টালের বেজ হচ্ছে এইট এই বেজ দিয়ে আমি এখন এই সংখ্যাটিকে ভাগ করব তো আমি যদি আট দিয়ে এই সংখ্যাটাকে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে পাঁচ আসতে চল্লিশ তো পাঁচ আসতে চল্লিশ পাঁচ লিখলাম আমি বাকি থাকতেছে ছয় যেহেতু সে চল্লিশ ছিল এখন ছয় আর নয় মিলে হচ্ছে আবার উনসত্তর এখন আট দিয়ে আমি উনসত্তরকে ভাগ করব তাহলে হচ্ছে আট এটা চৌষট্টি কিন্তু এখানে হচ্ছে উনসত্তর তাহলে আমরা ডান দিকে সংরক্ষণ করব ভাগ শেষটিকে পাঁচ কারণ এখানে উনসত্তর আর আট এটা চৌষট্টি হইল বাকি থাকতেছে পাঁচ এই পাঁচটা হচ্ছে ভাগ শেষ এটাকে আমি ডানে সংরক্ষণ করলাম আবারও এই সংখ্যাটাকে আট দিয়ে ভাগ করব এখন যদি আটান্নকে আট দিয়ে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে সাত আসতে ছাপান্ন আর ভাগ শেষ থাকতেছে দুই এই দুইটাকে আমি ডানে সংরক্ষণ করলাম এখন এই সাতকে আমি আবারও আট দিয়ে ভাগ করব সাতকে যদি আট দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে হচ্ছে শূন্য আর এই সাতটা ডানে সংরক্ষণ করা হবে কারণ হচ্ছে সাত হচ্ছে আটের চেয়ে ছোটো যখন আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে ছোটো সংখ্যা চলে আসবে তখন আমরা এখানে জিরো লিখব এবং ওই ছোট সংখ্যাটাকে ডানে সংরক্ষণ করব এটাই হচ্ছে ভাগ শেষ তো এখন আমরা দশমিক থেকে অক্টালে রূপান্তর করে ফেলেছি এখন আমরা উত্তরটা লিখব তো আমরা দশমিক থেকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে শিখেছিলাম কিভাবে অ্যান্সার করতে হয় ঠিক ওটার মতো এখানেও করব নিচ থেকে উপরের দিকে সংখ্যাগুলোকে আমরা নিব তো দশমিক সংখ্যাটা আমি লিখতেছি এখানে চারশো উনসত্তর আর এখানে অক্টাল সংখ্যাটা হবে সাত দুই পাঁচ এটাই হচ্ছে উত্তর তো আমরা কিন্তু এতক্ষণ দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তর করেছি এখন আমরা দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে কিভাবে অক্টালে রূপান্তর করা যায় সে নিয়ে আলোচনা করব এ জন্য আমি একটা উদাহরণ লিখব আবারও এখন আমরা শিখব দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে কিভাবে অক্টালে রূপান্তর করতে হয় তো এটা হচ্ছে দশমিক থেকে আমরা বাইনারিতে যেভাবে ভগ্নাংশ সংখ্যা রূপান্তর করছিলাম ঠিক একইভাবে এখানেও করব তো যদি ভগ্নাংশ সংখ্যা হয় তাহলে আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতেছি ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেস দ্বারা গুণ করব। যেহেতু আমরা অক্টালে রূপান্তর করতেছি এই জন্য আমরা আট দিয়ে গুণ করব। আমি একটু ক্যালকুলেশন করে দেখাই দিচ্ছি তো এই সংখ্যাটাকে এখন আমি ক্যালকুলেটারে গুণ করে দেখাচ্ছি জিরো দশমিক চার সাত পাঁচ ইন্টু আট তাহলে হচ্ছে তিন দশমিক আট তিন হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা দশমিক দিয়ে আমি আট লিখলাম আর দশমিকের পরে শূন্য লেখাও যে কথা না লেখাও একই কথা এই জন্য আমি একটা শূন্য দিয়ে দিলাম আবারও আমি এই সংখ্যাটাকে আট দিয়ে গুণ করব তো দশমিক আটকে যদি আমি আট দিয়ে গুণ করি তাহলে হচ্ছে ছয় দশমিক চার তো ছয় হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এবং চার হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা এখানে আবারও একটা শূন্য দিয়ে দিলাম এবং আমি আবারও আট দিয়ে গুণ করব তাহলে হচ্ছে দশমিক চার ইন্টু আট 
আবারও হচ্ছে তিন দশমিক দুই তিন হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এবং দুই হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা এর জন্য আবারও আমি একটা শূন্য দিয়ে দিলাম এবং আবারও আট দিয়ে গুণ করব আবারও যদি আমি দশমিক দুইকে আট দিয়ে গুণ করি তাহলে হচ্ছে এক দশমিক ছয় এক হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এবং দশমিক ছয় হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই সংখ্যাটাকে আমি চারবার গুণ করেছি তবুও কিন্তু গুণফল শূন্য আসতেছে না সেক্ষেত্রে আমরা তিন থেকে চার ঘর পর্যন্ত গুণ করার পর রেখে দেব আর গুণ করব না কারণ এই গুণফলটা কিন্তু চলতেই থাকবে এই জন্য আমরা এটাকে এই ধরনের সংখ্যা হলে তিন থেকে চার ঘর পর্যন্ত গুণ করব করার পর রেখে দেব তো আমি এখানে উত্তরটা লিখে দিচ্ছি শূন্য দশমিক চার সাত পাঁচ এই দশমিক সংখ্যার অক্টাল হচ্ছে এখানে অক্টালের রূপান্তরের ক্ষেত্রে কিন্তু দশমিক সংখ্যা হলে উপর থেকে নিচের দিকে অ্যান্সারগুলো লিখতে হবে এর জন্য আমি এখানে লিখতেছি তিন দশমিক দিয়ে দিলাম ছয় তিন এক যেহেতু আমাদের এই সংখ্যাটা শেষ হয়নি সেজন্য আমি ডট 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 দিয়ে দিলাম তো যেহেতু এখানে হচ্ছে দশমিক সংখ্যা নিয়েছে এর জন্য আমি এখানে দশমিক দিয়ে দিয়েছি আর দশমিক যেহেতু শুরুতে আছে এর জন্য আমি শুরুতেই দিয়ে দিয়েছি তো এটাই হচ্ছে দশমিক থেকে অক্টালের রূপান্তর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে যদি এরকম রেডিক্স পয়েন্ট অর্থাৎ দশমিক দিয়ে যদি দেখানো হয় পূর্ণ অংশ এবং ভগ্নাংশ সংখ্যাকে তাহলে এই ডেসিমাল সংখ্যাটাকে কিভাবে তোমরা অক্টালে রূপান্তর করবা এটাই হচ্ছে কোশ্চেন তো আমি কিন্তু এই সংখ্যাটা করেই দিলাম একটু আগে এটা হচ্ছে পূর্ণ অংশ এবং এটি হচ্ছে ভগ্ন অংশ এই দুটাই কিন্তু আমি সমাধান করে দিয়েছি আমি যেভাবে সমাধান করেছি ঠিক ওভাবেই কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে করতে হবে সমাধান করার পর একসাথে অ্যান্সারটা লিখতে হবে তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে সাত দুই পাঁচ পূর্ণ অংশের অ্যান্সার হচ্ছে সাত দুই পাঁচ এবং ভগ্ন অংশের অ্যান্সারটা হচ্ছে তিন ছয় তিন এক ডট 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 চলতেই থাকবে এভাবে এটাই হচ্ছে দশমিক সংখ্যা এভাবে থাকলে অক্টালের রূপান্তরের ক্ষেত্রে এরকম হবে অ্যান্সারটা তো আশা করছি তোমাদের এই পূর্ণ সংখ্যাটার ক্ষেত্রে এই অ্যান্সারটা কিভাবে আসলো বুঝতে অসুবিধা হয়নি কারণ কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু আমি এই সংখ্যাটা অ্যান্সার করেছি তোমরা আবারও দেখে নিতে পারো এটাই হচ্ছে এই অ্যান্সারটা আমরা এতক্ষণ দশমিক থেকে অক্টালে রূপান্তর করা শিখেছি এখন আমরা শিখব অক্টাল থেকে কিভাবে আবারও দশমিকে রূপান্তর করা যায় তো আমরা দশমিকের ক্ষেত্রে যে অ্যান্সারটা বের করেছিলাম অক্টাল পদ্ধতিতে ওই অক্টাল সংখ্যাটাকে এখন আমরা দশমিকে রূপান্তর করে দেখাবো তো আমাদের দশমিক থেকে অক্টালে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে উত্তর বের হয়েছিল সাত দুই পাঁচ তো আমি এখন এই অক্টাল সংখ্যাটাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করব। যেহেতু আমি দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করব অক্টাল থেকে সেক্ষেত্রে আমরা ওই সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে আট দিয়ে গুণ করব। তো আমি এখানে লিখতেছি সাত দুই পাঁচ অক্টাল সংখ্যা তো এখানে সাত ইন্টু আট প্লাস দুই ইন্টু আট প্লাস পাঁচ ইন্টু আট আর আমি এখানে পাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি শূন্য থেকে শুরু হবে শূন্য এক দুই এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করব আট স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে এটাকে দুইবার গুণ করতে হবে আট আটা চৌষট্টি হয় আর চৌষট্টির সাথে যদি আমি সাত গুণ করি তাহলে হচ্ছে চারশত আটচল্লিশ প্লাস এখানে হচ্ছে আটের উপর পাওয়ার হচ্ছে এক তাহলে হচ্ছে এখানে আট আর এখানে হচ্ছে দুই তাহলে হচ্ছে এখানে ষোলো প্লাস কোনো সংখ্যার উপর যদি পাওয়ার শূন্য হয় তাহলে ওই সংখ্যার মান কিন্তু এক তাহলে এখানে হচ্ছে এক আর এখানে হচ্ছে পাঁচ পাঁচ আর এক গুণ করলে কিন্তু পাশে হয় এখানে এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তো এখানে ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে চারশত উনসত্তর তো আমরা কিন্তু এই চারশো উনসত্তরকে অক্টালে রূপান্তর করেছিলাম আবারও আমরা অক্টাল থেকে যে উত্তরটা পেয়েছিলাম ওটাকে কিন্তু আবারও দশমিকে রূপান্তর করলাম তো আমরা কিন্তু চারশত উনসত্তরে পেলাম এটাই হচ্ছে মূলত দশমিক থেকে অক্টালে রূপান্তর করার নিয়ম তো এতক্ষণ আমরা অক্টাল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করেছি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে এখন আমরা রূপান্তর করব ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে এখন আমাদের ভগ্নাংশ সংখ্যাটা হবে অক্টাল এবং এটাকে রূপান্তর করব দশমিকে এর জন্য আমরা যে দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তর করেছিলাম ওই অক্টাল সংখ্যাটাকে এখন আমরা দশমিকে রূপান্তর করব এর জন্য আমি এখানে দশমিক তিন ছয় 
তিন এক এই সংখ্যাটা নিলাম এটা হচ্ছে অক্টাল সংখ্যা এটাকে আমরা রূপান্তর করব দশমিকে তো আমি এখন সমাধান করে দেখাচ্ছি দশমিক তিন ছয় তিন এক এবারেও আমরা প্রতিটি সংখ্যার সাথে আট দ্বারা গুণ করব তো এখানে হচ্ছে তিন ইন্টু আট প্লাস ছয় ইন্টু আট প্লাস তিন ইন্টু আট প্লাস এক ইন্টু আট ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা পাওয়ারগুলোকে বাম থেকে ডানে বসাবো ইনভার্স চিহ্ন দিয়ে তো ইনভার্স এক ইনভার্স দুই ইনভার্স তিন ইনভার্স চার তো এখানে হচ্ছে তিন ভাগ আট প্লাস এখানে হচ্ছে ছয় ভাগ আট স্কোয়ার এখানে হচ্ছে তিন ভাগ আটের পাওয়ার হবে তিন আর এখানে হবে এক ভাগ আটের পাওয়ার হবে চার তো এখানে হচ্ছে তিন ভাগ আট প্লাস এখানে হচ্ছে ছয় ভাগ চৌষট্টি এখানে হচ্ছে তিন ভাগ পাঁচশত বারো আর এখানে হচ্ছে চার হাজার ছিয়ানব্বই আমরা এখন তিনকে আট দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে হচ্ছে শূন্য দশমিক তিন সাত পাঁচ এবার ছয়কে চৌষট্টি দ্বারা ভাগ করব শূন্য দশমিক শূন্য নয় তিন সাত প্লাস তিনকে পাঁচশত বারো দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য পাঁচ আট ছয় প্লাস এখানে যদি এক দিয়ে চার হাজার ছিয়ানব্বইকে ভাগ দেয় তাহলে হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য 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 দুই চার এখন আমরা এগুলোকে যোগ করব তো এখানে ক্যালকুলেশন করে বের হচ্ছে শূন্য দশমিক চার সাত পাঁচ এখন আমরা অ্যান্সারটা লিখব তো আমরা কিন্তু অক্টাল সংখ্যা নিয়েছিলাম এবং দশমিকে রূপান্তর করে দেখাইলাম এটা হচ্ছে অক্টাল সংখ্যা এবং এর দশমিক হচ্ছে এই সংখ্যাটি তো আমরা পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে অক্টাল থেকে কিন্তু দশমিকে রূপান্তর করেছি তো আমরা কিন্তু অক্টাল থেকে দশমিকে রূপান্তর করেছি পূর্ণ অংশ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা দুটোই তবে আলাদা আলাদাভাবে আমরা করেছি এখন যদি প্রশ্ন আসে এভাবে যে ভগ্নাংশ সংখ্যা এবং পূর্ণ অংশ সংখ্যা দুটা যদি একখানে করে দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে কীরকম করে অ্যান্সার করব সেক্ষেত্রেও তোমরা আমার নিয়মটাই ফলো করে করবা পূর্ণ অংশটা একখানে করবা এবং ভগ্নাংশটা একখানে করবা অথবা দুটাই তোমরা একসাথেও করতে পারো সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সারটা হবে এরকম করে যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমি যেভাবে অ্যান্সারটা বের করেছি ওটাই হবে তো আমি এখানে এই সংখ্যার অ্যান্সারটা লিখে দিচ্ছি তো এটাই হচ্ছে যদি পূর্ণ অংশ এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা দুটোই যদি একখানে করে দেওয়া থাকে তো দশমিকে আমরা এভাবে আলাদা আলাদা করে ম্যাথটা করার পর একসাথে অ্যান্সারটা লিখব তো আজকে এ পর্যন্তই আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব কিভাবে দশমিক থেকে হেক্সা ডেসিমাল এবং কিভাবে হেক্সা ডেসিমাল থেকে পুনরায় দশমিকে আসা যায় এ নিয়ে তো সে পর্যন্তই তোমরা আমাদের সাথেই থাকো আল্লাহ হাফেজ